本人，咱爷我只使出了七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！是东亚病夫啊！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！野村先生，是来找我的吗？你私通地下党，你私通白眼山。你说的是我吗？白念生，你终于出现了，我等了你很久了。野村先生，你煞费苦心的打听我的下落，现在我就在这儿。说吧，你想怎么样？怎样？
，我要抓住你，一雪前耻！就凭你？迟到了，那我现在更该谢谢你。这个地点暴露了，赶紧转移。及时到了，赶快去拜堂吧。再等一等吧，念生跟秀他们还没来呢。哥，你可别错过了拜堂的吉时。啊，嗨，这样，你去跟四爷他们说一声，他们正往这儿赶，让他们再等一下。成。哎呦，好，啊，谢谢里边请，里边请。恭喜啊！来了。四爷，咱们还得再等一会儿。秀还没到。等秀儿来了再开始吧。好。四爷慢用，啊！你们从那边给我追！哎、小野君，他们应该刚离开不久，又让他们给跑了。他们怎么知道我们要来这儿？小野君，现在该怎么办？要不要继续追？等等。大家分头找一找，看看有什么留下来的线索。嗨，小野君，什么都没有。他们应该走得不远。追。我要引开他们！站住！追
，现在咱们接着有请新娘。好，好，好，好，好，好，好，好，好，来，喝着啊。秀啊，他俩在后边，不会出事了吧？啊！安静，安静，安静啊！现在开始拜堂了，一拜天地。什么意思？黑白，我龙彪待你不薄，忠义堂把你扫地出门，你断了两根手指，我把你领回来让你锦衣玉食，你知道吗？鹏飞死，我连个屁都不放，这都是一家兄弟，你想干什么？想干什么？龙彪，阿明之前是让我杀死的，鹏飞该死。但是我觉得你更该死，加藤也跑不了。我知道，我该死，我龙哥早就烂命一条了。这里我全都交给你，也不枉咱们兄弟一场。不过黑娃，你放我一马，你要是留我龙哥一条命，要什么我都给你。谁他娘跟你是兄弟了？今天你死定了！黑马，你别，你别，我求求你，黑马，我求求你，黑马，我什么都给你，黑马。
咱们谈谈。我和你没什么好谈的。黑娃在哪儿？我告诉你，玩这种游戏我是很在行的。要让你开口，那也是小事一桩。我最后问你一遍：黑娃在哪儿？这是什么？收拾好了行李，等着他来接你。哼，是不是？既然知道了，你还问？就算你杀了我，也套不出我一句话。哼。嗯，嘴还挺硬啊，是吧？好，那我就成全你。我会把你的衣服一件一件扒光，然后把你挂在广场上。以你的身份，我这样对你不过分吧？呸！混蛋就这么说定了，加藤先生，怎么样，抓到了吗？让那小子给跑了，活要见人，死要见尸。嗨，对了，加藤先生，龙彪被黑娃给杀死了。我们赶到的时候，发现龙彪已经死在了街角。嗯，龙彪对我们已经没什么用了。我们现在还有更重要的事情要做。先生，什么事情？最后一批物资马上到岗，雾凇计划就要完成一半了。所以，在物资到岗以后，必须要保证安全，要进行二十四小时的保护，明白吗？嘿，我立刻去办。还有，念生和那些共产党想破坏我们的计划，要想尽一切办法防范他们。明白。
。黑娃哥，咱们只要有地方住就行，到时候你什么都不用干。我呢，就再做面条。到时候啊，周围的人都不认识你了，你再出来，啊。嗯、等我们的生活过得安稳一些，我们再要个孩子。你就给我生一个？那你还要几个？一个怎么能行啊？越多越好。我说，停下来歇会儿，歇会儿，我累了。起真幸福，翠儿，我想好了，我以后绝对不再这么干了。以后就我们俩，我们开始新的生活。对不起，小野君。都什么时候了还睡觉？这可是重要物资，给我看好了。嗨，谢谢你。嗨。这个仓库由我负责，你们负责那两个仓库。小心点。
哪来这么多兵啊？赶紧撤退，再不撤退就被包围了。不行，仓库还没炸呢。你看这么多兵，我们上当了，再不撤退就来不及了。快走！雪虫呢？不知道，我们被打散了，还没来得及进仓库，士兵又冲进来了。哎呀，这怎么会有国民党的人呢？几个货仓都被他们占领了，咱们的炸弹还没来得及引爆，他们就冲进来了。那现在我们怎么办？他们的人太多了，他们是来抢物资的，这些物资中有许多先进的设备，要是被他们抢了，咱们将来就更有麻烦了。还有干药吗？有，物资必须要销毁。我来打，三叔，我跟你去。不用，我最熟悉地形，一人足矣。站住！站住！别跑！站住！站住！别跑！别动！别动！别动！别动！四爷，怎么办？半路杀出个程咬金，好好的计划，全让大兵给剿了。天叔，弟兄们伤亡重不重？大部队一来就把我们冲散了，没办法说话。你说国民党怎么知道我们这次行动的？我们内部会不会有奸细啊？不可能，大家到这儿之前根本不知道具体行动，念生那边更不可能走漏风声。那会是谁呀、啊？参谋长，你带一队人去照顾。快去，走。是担心三叔的武功不够高吧？啊，不是，我是怕你。关键时刻优柔寡断，将来怎么能成大事？啊，三叔，别说了，就剩最后一个了。啊，无论死活都得去。放心，三叔是赵子龙单骑闯曹营，如入无人之境。三叔，你一定要小心。
三叔怎么还没出来呀？哎，你看，呀，成功了。见到雪茹了吗？见到了，一切都好，放心吧。小野，他怎么会在这儿？有他的地方准备好事儿。小野君，嗯，你拿着这个，把这个东西抹到唐雪茹的伤口上，记住了，只要放一点点就能要了他的命。这个不容易啊，唐雪茹没受过刑，她身上没有伤口啊。你个笨蛋，你自己不会想办法。唐雪茹明天就要送到南京去了。如果说被上面知道她死在监狱里，我可负担不起这个责任。我跟你说，这个药死因是查不出来的。你别忘了，你的那份钱之后一分也不会少给你。你拿着那份钱，后半辈子都够过了。快去，马上办了。好，你等着吧，我保证唐雪茹活不过今晚。嗯。哎，他拿的什么东西？小黑雪茹。你马上回去，盯着那个狱警。如果出什么事，马上救出雪茹，我在这接应。好。哎，你们吃饭去吧，这里有我就行了。是。唐雪茹，有你的信。雪茹，你高子上有毒。小野，他要毒死你，所以说我们不能再等了。我们现在必须把你救出去，马上就走，快！我去把门打开。哎，兄弟，这么晚了还出去啊？啊，什么人？呀呀
司令，人怎么跑了？他们有内应，把人放跑了。别那么多废话，快给我召集人，是死是活，把人给我找回来。是。小野俊，有人劫狱，唐雪茹跑了。你说什么？唐雪茹跑了？快给我追！是是。报告司令，唐雪茹跑了，现在要不要派人去抓？你说抓不抓？抓不抓？哎，这，出发！很严重，四爷怎么办？我们开车甩掉了追兵，不过看来韩司令有所准备的，车就停在外面，他们马上就会追过来的。现在还没有全程搜捕，此地不宜久留，快撤！快，走，快走，走！好，大力战，快快快！快！小兵，带刘林走。开门，四爷，没时间了，快走！开门，开门。交给你了，保护好他。四叔，你一起走，抓不到你们不会把我怎么样的。四叔，快走，快走！爹，那你怎么办？快走，铁桥见，快！我不走，爹，我不走，快！爹壁画有问题，我我怎么看不出来啊？贪心不足吞太啊！
快去找一根杆子来。好，快点，长一点的，我去。哎，孔先生，来，竹竿来了。稳住了啊！你好重啊！稳住了！哎，哎，快看，这水下去了！哎，水少了！来，这底下怎么还有一个这么大的山洞啊？这是别有洞天呐！对呀，啊，真厉害！哎，你们看。这是什么鸟啊？把枪放下，站起来，躲没动，把枪卸了。是不是忘了韩美玉是怎么死的？你不想让你姐姐也死在你面前吗？快说！姐，别动，别动！说不说？你这个杀人犯，早晚会有报应的。报不报应，不是由你说了算。医生，不能告诉他，宝藏不能打开。说。说下一枪我就打死他！把头转到十三的位置上。十三指。十三。张国公算的十二指是错的，是十三指。十三指。对。这些文字的记载啊
也没有这些提示啊。你过来，这个是什么意思啊？空。洪文涛，螳螂捕蝉，黄雀在后，我是不是让你感觉很不舒服啊？江城先生，你误会了，我是想想独吞这份宝藏。不是不是不是，然后一走了之。我是想找到宝藏以后再告诉你。你以为我这么好骗吗？要不是我安排了眼线在你身边，你早就跑得没影了。孔文涛，要是没有我，你根本找不到这儿。你平时像狗一样在我面前跳来跳去，现在你不认主子了，加藤老贼，你太狠毒了！这云松宝藏是我找到的，只要我还活着，你休想得到它！嗯、惠子，你在做什么？惠子，杀了他，不然他会杀了我们所有人。杀了他以后，云松宝藏咱俩一人一半。闭嘴，加藤。我不是你女儿，也不是惠子，我的名字是白若冰。得告诉大家，你到底是怎么杀死我父母的？说。好，说给你听，又何妨？你父亲保存着价值连城的明朝云松图，我向他要，向他买。他都不肯给我，那我只好抢了。可惜只抢了半斧。呀呀呀呀呀！你的父母很了不起，凭着记忆，把云松图纹在了你俩的背上，然后烧了剩下的半斧云松图。加藤将军。我偷看到白氏夫妇把云松图刻在两个小孩的背上，然后他们把图给烧掉了。我要那两个孩子，放下我女儿，放下孩子。千田夫妇收养你，在他们死后，我再收养你。听明白了吗，惠子？不过这些都不重要，重要的是，我得到了云松宝藏，我赢了。起，不许动！别动，别动。
你醒醒！你醒醒！姐，你醒醒！家长已经死了，我们为父母报仇了。你不能死！你醒醒！你不能死！姐，你不能死。我还有好多话要跟你说，别离开我，好吗，姐？姐送宝藏了，终于找到运送宝藏了。滚他！
，岳父大人，别生那么大气嘛，是不是？有什么事儿不能好好商量？嗯，你可是财宝这么多，不如一家一半儿，多好啊！王八蛋，你别叫我岳父，你个王八蛋！敢跟我较劲儿，你不想活了？还我女儿！你还我女儿，还我女儿！混蛋，敢给我叫去！摇钱树，尝尽了人间的财富，贪婪不止啊！有一次他在海边，看到一个太阳，他呀，竟然想把太阳给吞进去，结果呢，被海水给淹死了。人心不足蛇吞象，贪心不足吞大呀！<笑><笑>